வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கிடையே நாளை பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்கிறார் பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது தேர்வு செய்யப்பட்ட தன்னார்வலர்களுக்கு இரண்டு முறை செலுத்தி பரிசோதிக்க திட்டம் ராஜஸ்தான் துணை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கம் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாகிறது மாணவர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் வாழ்த்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு யோகா பயிற்சி இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி வழங்க வேண்டும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் வலியுறுத்தல் இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கு இடையேயான பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு நாளை நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளால் இந்த மாநாடு காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் சார்லஸ் மைக்கேல் மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வாண்டர் லேயன் ஆகியோர் இந்த காணொலி மாநாட்டில் பங்கேற்கின்றனர் கொரோனா தொற்றால் உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்திய ஐரோப்பிய நாடுகள் இடையேயான நல்லுறவு வர்த்தகம் முதலீடுகள் மற்றும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்துகிறார்கள் இந்தியாவுடன் இணைந்து உலகளாவிய அளவில் பல்வேறு துறைகளில் செயலாற்ற ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் இந்த மாநாடு நடைபெறவுள்ளது குறிப்பாக ஐரோப்பிய கவுன்சிலுக்கும் ஐரோப்பிய ஆணையத்திற்கும் புதிய தலைவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் இந்த மாநாடு நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொது சுகாதார செலவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டுக்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்துடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது இதில் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது நாட்டின் பொது சுகாதார செலவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டுக்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்த அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தாா் பொது சுகாதார செலவில் ஆரம்ப சுகாதாரத்துறைக்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என ஹர்ஷ்வர்தன் வலியுறுத்தினார் பொது சுகாதார செலவில் மத்திய அரசின் பங்கு தற்போது முப்பத்தைந்து சதவீதமும் மாநில அரசின் பங்கு அறுபத்தைந்து சதவீதமும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டுக்குள் மாநில துறையின் சுகாதார செலவை அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை மதிப்பீட்டில் எட்டு சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உயர்த்தவும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது கொரோனா தொற்று ஒழிப்பு பணிக்கான நிதி தேவையை நான்கு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி ரூபாயில் இருந்து ஆறு புள்ளி நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் மாற்றி அமைத்துள்ளது பாட்னாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா பெருந்தொற்று பரவுவதை தடுக்க பல்வேறு நாடுகளும் தடுப்பூசி மற்றும் மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளன அந்த வகையில் புனேயில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய தொற்றுநோய் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தயாரித்துள்ள கோவாக்சின் என்ற தடுப்பூசி விலங்குகளுக்கு செலுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்த தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்க தமிழகத்தின் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி உட்பட நாடு முழுவதும் சுமார் பனிரண்டு மருத்துவமனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன இவற்றில் ஒன்றான பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பத்து தன்னார்வலர்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியை செலுத்தி பரிசோதிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்த தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் செலுத்தி பரிசோதிக்கப்படும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தீவிரமாக கண்காணிக்க உள்ளனர் இதற்காக தனியாக ஒரு மருத்துவர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகிறதா என்பதும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன 
நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டுவதை எதிர்த்து தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் வரும் பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தற்போதைய நாடாளுமன்ற கட்டட வளாகம் போதுமானதாக இல்லாததாலும் எதிர்கால தேவைகளை கருத்தில் கொண்டும் சென்ட்ரல் விஸ்தா என்ற பெயரில் நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிய வளாகம் ஒன்றை கட்ட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இருந்து இந்தியா கேட் வரையிலான மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை உள்ள எண்பத்தாறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சுமார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமையவுள்ள சென்ட்ரல் விஸ்தாவில் நாடாளுமன்ற கட்டிடங்களுடன் பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கான அலுவலகங்களும் ஒருங்கிணைந்து அமைய உள்ளன இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த தில்லி உயர்நீதிமன்றம் சென்ட்ரல் விஸ்தா கட்டுவதை அனுமதிப்பதற்கான மாஸ்டர் பிளானை தில்லி வளர்ச்சி ஆணையம் மேற்கொள்ள உள்ள மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்படும் வரை அது பற்றிய விவரங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என தீர்ப்பளித்திருந்தது இதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு உள்ளிட்ட பல்வேறு மனுக்களை கடந்த மாதம் விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் கட்டுமான பணி தொடர்பாக மத்திய அரசு எந்தவொரு நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டாலும் அதற்கான பொறுப்பு அரசையே சாரும் என்று தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ எம் கன்வீல்கர் தலைமையிலான அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது இந்த வழக்கு விசாரணையை வருகிற பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் ராஜஸ்தான் துணை முதலமைச்சர் மற்றும் பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கப்பட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டிற்கும் துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட்டிற்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரித்த நிலையில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ஜெய்ப்பூரில் இன்று நடைபெற்றது இதில் சச்சின் பைலட்டும் அவரது ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்கவில்லை இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் ஆளுநர் கல்ராஜ் மிஸ்ராவை அவரது மாளிகையில் சந்தித்து தமது அரசுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களான விஸ்வேந்திர சிங் மற்றும் ரமேஷ் மீனா ஆகிய மூன்று பேரையும் அமைச்சரவையில் இருந்து விடுவிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார் இதனை ஆளுநர் ஏற்றுக் கொண்டதை அடுத்து சச்சின் பைலட் உள்ளிட்ட மூன்று பேரும் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பதாக காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா தெரிவித்தார் இது தவிர மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்தும் சச்சின் பைலட் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் தமது நீக்கம் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள சச்சின் பைலட் நியாயம் வெல்லும் என்றும் அதனை தோற்கடிக்க முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இருநூறு உறுப்பினர்களை கொண்ட ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவையில் சச்சின் பைலட்டிற்கு முப்பது எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் அசோக் கெலாட் அரசுக்கு நெருக்கடி முற்றியுள்ளது இதனிடையே ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி குறித்து அம்மாநில பிஜேபி உயர்மட்ட தலைவர்கள் இன்று கூடி ஆலோசனை நடத்தினர் அசோக் கெலாட் அரசு கவிழ்ந்தால் பிஜேபி ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் புதிய முதலமைச்சராக யாரை தேர்வு செய்யலாம் என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இந்த வாரத்திற்குள் பத்து லட்சத்தை தாண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு மிக மிக மோசமான நிலையை எட்டும் என உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கை ஒன்றை மேற்கோள் காட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் எனவே தொற்று பரவுவதை தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தில்லியில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு அளிக்கப்படும் பிளாஸ்மா சிகிச்சை மூலம் இறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ளதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் தில்லி லோக்நாயக் மருத்துவமனையில் தலைநகரின் இரண்டாவது பிளாஸ்மா வங்கியை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க இதுவரை தடுப்பூசி ஏதும் இல்லாத நிலையில் மக்களின் உயிரை காப்பாற்ற பிளாஸ்மா சிகிச்சை பெரிதும் பயன்படுவதாக கூறினார் முதலாவது பிளாஸ்மா வங்கி தொடங்கப்பட்ட சில தினங்களுக்குள்ளாகவே இரண்டாவது பிளாஸ்மா வங்கி தொடங்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்த சிகிச்சை இறப்பு விகிதத்தை குறைக்க பெருமளவு உதவிகரமாக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் தில்லியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த மருத்துவர்கள் துணை மருத்துவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் மத அமைப்புகள் ஆற்றி வரும் பணி மகத்தானது என்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பாராட்டினார் இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லைப்புற பதற்றத்தை தணிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை இறுதி செய்வது குறித்து இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகளும் இன்று முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர் ராணுவ லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அளவிலான பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியையொட்டி இந்திய எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள சூசூல் பகுதியில் நடைபெற்றது 
இந்திய தரப்பில் லடாக்கின் லே பகுதியில் உள்ள பதினான்காவது படைப்பிரிவின் கமாண்டர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரீந்தர் சிங்கும் சீன தரப்பில் தெற்கு ஜின்ஜியாங் பகுதி கமாண்டர் மேஜர் ஜெனரல் லியூ லின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற இந்த நான்காவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் போது பேங்காங் சோ மற்றும் தெப்சாங் போன்ற இடங்களில் இருந்து இருநாட்டு படைகளையும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு காலக்கெடுவிற்குள் விலக்கிக் கொள்வது மற்றும் எல்லைப் பகுதியில் அமைதி நிலவ செய்வதற்கான செயல் திட்டம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலுக்கு பிறகு முதற்கட்ட படை விலகல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் இன்றைய பேச்சுவார்த்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியிடப்படுகிறது டுவிட்டரில் இதனை உறுதி செய்துள்ள மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சில பாடங்களுக்கு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் மாற்று மதிப்பீட்டு முறை மூலம் மாணவர்களின் தேர்ச்சி கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது சிபிஎஸ்இ பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியிடப்பட இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அசாம் மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் அங்கு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது வெள்ளத்தில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளது வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பல இடங்களில் தற்போது பலத்த மழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக அசாம் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் அங்கு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தாழ்வான இடங்களில் இருந்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இதனால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரம்மபுத்ரா உள்ளிட்ட நதிகளில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் சுமார் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் அம்மாநிலத்தில் முப்பத்து மூன்று மாவட்டங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது இரண்டாயிரத்து எழுநூறு கிராமங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக நானூற்று எண்பது நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்தியாவில் பத்தொன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் குணமடைந்தோரின் விகிதம் தேசிய சராசரியான அறுபத்து மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீதத்தை விட அதிகமாக உள்ளது நாட்டில் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒரே நாளில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் இந்நோய் தொற்றிலிருந்து ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நானூற்று பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொன்னூற்று ஓராயிரத்து முன்னூற்று பன்னிரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் முப்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பதினாறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் எட்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றை
பேராசிரியர் மற்றும் பொருளாதாரத்துறை தலைவர் டாக்டர் கே ஜோதிசிவன் யானம் மற்றும் ஆர் வெங்கடேஷ் மூத்த பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறார் என் ஜெகநாத் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தை வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மற்றும் கோயம்பேடு அங்காடி கூட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் தலைவர்கள் சந்தித்து பேசினர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் மாநில தலைவர் எம் ஏ எம் விக்ரமராஜா மத்திய சென்னை மாவட்ட செயலாளர் சாமுவேல் கோயம்பேடு அங்காடி கூட்டமைப்பு தலைவர் ஜி டி ராஜசேகர் ஆகியோர் துணை முதலமைச்சரை சந்தித்து பேசினர் அப்போது கோயம்பேடு திருமலிசை சந்தைகள் குறித்து கோரிக்கை மனுக்களை துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் அவர்கள் அளித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியின் போது சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் உறுப்பினர் செயலாளர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் மூச்சு பயிற்சி மேற்கொண்டால் நுரையீரல் செயல்திறன் அதிகரித்து சுவாச பாதைகள் சீராவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க எளிய முறையிலான சில ஆசனங்களும் வழிவகுப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதன் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகள் கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் உட்பட எண்பத்தாறு இடங்களில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர மூலிகை பானங்கள் நவதானிய வகைகள் சிறுதானியங்கள் உள்ளிட்ட ஆரோக்கிய உணவுகளும் நீராவி பிடித்தல் சுவாசத்திற்கான நறுமண சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகின்றன என்றும் கூறினார் இந்த சிகிச்சையின் மூலம் அறுபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பணிகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ முறை மருத்துவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி வழங்க வேண்டும் என்று வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை திருவொற்றியூர் மண்டலத்தில் கொரோனா தொற்று கண்டறியும் வாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இணை நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது பெரும் சவாலாக இருப்பதாக கூறினார் எனவே இணை நோய் உள்ளவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருக்கிறதா என்று பரிசோதனை செய்ய முதலமைச்சர் உத்தரவு பிறப்பித்திருப்பதாக அவர் கூறினார் இதன் மூலம் சுமார் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தேசிய பேரிடர் நிவாரணம் மூலம் தமிழகத்துக்கு ஆயிரத்து முன்னூற்று பத்து கோடி ரூபாய் வர வேண்டும் என்று கூறிய அவர் அதில் ஐநூற்று பத்து கோடி ரூபாய் மட்டுமே வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக தமிழகத்துக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கும் தொகை கொரோனா தொற்றை தடுக்க போதுமானதாக இல்லை என்றும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் கூறியுள்ளார் சென்னையில் விளம்பர பலகைகள் வைத்து மரங்களை சேதப்படுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அது குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும்படி மாநகராட்சிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னையில் உள்ள சாலையோரங்களில் இருக்கும் மரங்கள் மீது ஆணை அடித்து பலர் விளம்பர பலகைகளை வைத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மின்சார வயர்கள் டியூப்லைட் சீரியல் லைட்டுகள் போன்றவையும் மரங்களில் தொங்கவிடப்படுவதால் மரங்களின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி புகார் கொடுத்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மாநகராட்சி சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சாலையோர மரங்களை சேதப்படுத்துவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் அளித்த உத்தரவில் மரங்களை சேதப்படுத்திய தனியார் நிறுவனங்கள் குறித்த விவரங்களை மனுதாரர் ஆறு வாரங்களுக்குள் மாநகராட்சியிடம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அதற்கு அடுத்த எட்டு வாரங்களில் சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அது குறித்த அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட்டனர் போதைப் பொருள் கடத்தலை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதான ஒருவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பிரயோகிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது நீதிபதிகள் என் கிருபாகரன் வி எம் வேலுமணி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு விசாரணை மேற்கொண்டது அப்போது நீதிபதிகள் வழக்கில் மத்திய மாநில அளவிலான போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவுகளை எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்க உத்தரவிட்டனர் 
போதைப் பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கடந்த பத்தாண்டுகளில் எத்தனை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவர்களால் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதா என்பது குறித்தும் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் கூறினர் போதைப் பொருட்கள் பயிரிடுவதை ஆளில்லா கேமராக்கள் மூலம் கண்காணித்து ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் கடந்த பத்தாண்டுகளில் போதைப் பொருள் கடத்தலில் எவ்வளவு தொகை கைமாறியுள்ளது என்றும் போதைப் பொருள் குற்றங்கள் குறித்த வழக்குகளை விசாரிக்க ஏன் தனிப்பிரிவை உருவாக்கக்கூடாது என்றும் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் இதுகுறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் இரண்டு வாரத்திற்குள் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலால் பட்டுப்போன அமைப்பு சாரா கைத்தறிப்பட்டு நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் என்றாலே நமக்கு நெசவு தொழிலும் பட்டுப்புடவையும் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அதிலும் கைத்தறி மூலமாக நெய்யப்படும் பட்டுப்புடவைகள் இங்கு மிகவும் புகழ்பெற்றவையாகும் காஞ்சிபுரத்தில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் கூட்டுறவு பட்டு நெசவு சங்கங்களின் விற்பனையகங்கள் இருக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டின் அனைத்திந்திய நான்காவது கைத்தறி கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு கைத்தறி நெசவு தொழிலாளர்களும் புதுச்சேரியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது கைத்தறி நெசவு தொழிலாளர்களும் உள்ளனர் அமைப்பு சாராத கைத்தறி தொழிலாளர்களும் உபரியாக நெசவு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தேசிய அளவில் கைத்தறி நெசவு தொழிலாளர்களில் பெண்கள் எழுபத்தி இரண்டு சதவீதம் பேர் என்னும் தகவல் மகளிரின் கைவினை திறனையும் அவர்களின் முனைப்பையும் நிரூபிப்பதாக உள்ளது ஆனால் நாட்டில் தொன்னூற்று மூன்று சதவீத கைத்தறி நெசவாளர்களின் மாத வருமானம் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழே என்பதும் கவலை அளிக்கக்கூடிய செய்தி கொரோனா தொற்று பரவலும் அதை தொடர்ந்த ஊரடங்குகளும் பல தொழில்களை பாதித்தது போலவே கைத்தறி தொழிலையும் பாதித்தது வாழ்வாதாரமின்றி கைத்தறி நெசவு தொழிலாளர்கள் தவித்து வந்த நிலையில் மத்திய அரசு பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் நிவாரண தொகுப்பை அறிவித்தது இதில் அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்களுக்கு கோவிட் நிவாரண தொகை அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அமைப்பு சாரா கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கும் தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு நெசவாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலமாக அமைப்பு சாராத ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினான்கு நெசவு தொழிலாளர்களுக்கு தலா ரூபாய் இரண்டாயிரம் வீதம் ஒரு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் பா லிங்கேஸ்வரன் தெரிவிக்கிறார் அத்தியாவசிய தேவையான ஆடை நேயும் பணியில் இருக்கும் நெசவாளர்கள் தங்கள் துயரம் போக்க இந்த நிதியுதவி கை கொடுத்ததாக கூறுகிறார்கள் என் பேர் ரேணுகா அறிவிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப நிதி நெருக்கடியில் இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப சமாளிக்கிறது வீட்டுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் நலவாரியம் மூலியமாக எனக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதி தொகை கிடச்சிது அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது இதுக்காக தமிழக அரசுக்கும் நலவாரியத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சேன் கொரோனா ஊரடங்கால் நெசவாளர்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டோம் நலவாரியம் மூலிமா தமிழக அரசு இரண்டாயிரம் உதவி பண்ணுது எல்லோரும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு நலவாரிக்கும் நன்றி தெரிவிச்சேன் வணக்கம் என் பெயர் பாபு நான் காஞ்சிபுரத்தில் நெசவு தொழில் செய்து வருகிறேன் இந்த கொரோனா காலத்தில் எனக்கு வருமானம் இல்லாததால் இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது எனக்கு என்னுடைய கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தது தமிழக அரசுக்கும் நலவாரியத்துக்கும் நன்றி இந்த கொரோனா ஊரடங்கால் நெசவு தொழில் ரொம்ப பாதிச்சுட்டு இருந்தது இந்த நலவாரி திட்டத்து மூலியமாக எங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் கிடைச்சிது அதுக்கு ரொம்ப கவர்மெண்ட்டுக்கும் நல நலவாரி திட்டத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன்
குறுவை நெற்பயிரை பாதுகாக்க பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் வழங்கிய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு விவசாயிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குறுவை பயிருக்காக பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்த இருபத்தெட்டாயிரத்து நூற்று அறுபது விவசாயிகளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆப் இந்தியா லிமிடெட் மூலம் இருபத்தைந்து கோடியே பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு தொகை விடுவிக்க ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இந்த தொகை ஒரு வார காலத்திற்குள் சம்பந்தப்பட்ட தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் வங்கிகளுக்கு விடுவிக்கப்பட்டு விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தோராம் ஆண்டு குறுவை நெற்பயிருக்கு பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் வரும் முப்பத்தோராம் தேதிக்குள் காப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து நாகை மாவட்டத்தில் குறுவை நெற்பயிர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் பதிவு செய்து வருகின்றனர் பாரத பிரமரோட புதுப்பிக்கக்கூடிய காப்பீடு திட்டத்தில் நாங்கள் குறுவ விவசாயம் பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த குறுவ விவசாயம் பண்ண முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் காப்பீடு கட்டி ஆகணும் நாங்கள் காப்பீடு கட்டினோம் இதனால் இடையில் மழை தண்ணி வந்து நீ நீரிலது மூணுனால எங்களுக்கு இந்த காப்பீடு திட்டம் நல்ல உதவியாக இருக்கும் காப்பீடு திட்டம் செஞ்சு கொடுத்த பாரத பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி குறுகிய கால பயிர் தான் நாங்கள் பயிரிட்டிருக்கோம் இதை பாரத பிரதமனுடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த வேளாண் காப்பீடு திட்டத்தின் மூலியமாக எங்கள் பகுதியில் குறுவ சாகுபடி செய்கிற அனை அனைவருமே ஜூலை முப்பதுக்குள்ளே செய்ய சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி பெரும்பாலான பேர் நாங்கள் காப்பீடு பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கள் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேரிடர் மாவட்டம் அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு புயல் வரும் வடகிழக்கு பருமலை கூடுதலாக பெய்யும் திடீர் இடர்பாடுகள் நிறையா வரும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பிரதமருடைய இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலியமாக எங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் இந்த நிறுவனம் மூலியமாக எங்க கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை நம்பி தான் இந்த நாங்கள் விவசாய பணியை நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய பாரத பிரதமராகிய ஐயா மோடி அவர்களுக்கு எங்களுடைய விவசாயிகள் சார்பாக மனமார்ந்த முழு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சேலம் தர்பம்புரி ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் வேலூர் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் குடியாத்தத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் பந்தலூரில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் கொடைக்கானல் நிலக்கோட்டை நடுவட்டம் மேலாளத்தூர் தேவாலா பொன்னை அணைக்கட்டு ஆகிய இடங்களில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கிடையே நாளை பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்கிறார் பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது தேர்வு செய்யப்பட்ட தன்னார்வலர்களுக்கு இரண்டு முறை செலுத்தி பரிசோதிக்க திட்டம் ராஜஸ்தான் துணை முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கம் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாகிறது மாணவர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் வாழ்த்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு யோகா பயிற்சி இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி வழங்க வேண்டும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் வலியுறுத்தல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்